హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐస్ అకాడమీ ఈరోజు మనం డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి సంబంధించిన మ్యాథ్ సబ్జెక్ట్ గురించి అయితే డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో అయితే కనుక ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి రీకాల్ చేద్దామా ఫస్ట్ ఇయర్ లో టోటల్ ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎన్ని ల్యాబ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి ఈ సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ లో మనం ఇంగ్లీష్ తీసుకున్నాం మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనేది కామన్ సబ్జెక్ట్స్ అందరు కూడా ఏ బ్రాంచ్ అయినా కూడా ఇవి నాలుగు కామన్ గా ఉంటాయి రిమైనింగ్ టూ అనేది మీరు తీసుకున్న బ్రాంచ్ బేస్ బేస్ అయి ఉంటాయి ఇంకా తర్వాత ల్యాబ్స్ అంటారా ల్యాబ్స్ కూడా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ అయితే కామన్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ డ్రాయింగ్ ల్యాబ్ కూడా కామన్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ ఒక ల్యాబ్ అయితే మీకు రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది మెకానికల్ అయితే మెకానికల్ సంబంధించింది కంప్యూటర్ అయితే కంప్యూటర్ సంబంధించిన ల్యాబ్ అయితే ఉంటుంది ఓకే సరే ఈ సబ్జెక్ట్ మనం చూస్తే కనుక ఈ సబ్జెక్ట్ ఎన్ని మార్క్స్ అంటే టోటల్ గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ సబ్జెక్ట్ దాంట్లో మనము ట్వంటీ మార్క్స్ ఇంటర్నల్ అంటాము ఎయిటీ మార్క్స్ వచ్చి ఎక్స్టర్నల్ అంటే మనం ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎగ్జామ్ రాసి తెచ్చుకునే మార్క్స్ ఎయిటీకి ఇంటర్నల్ గా అంటే మనకు మిడ్స్ ఉంటాయి టూ త్రీ మిడ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో యావరేజ్ కింద మనకైతే మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దీని గురించి సో ఇంటర్నల్ మార్క్స్ అంటే ఇంకా ట్వంటీ ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ మనం ఎక్స్టర్నల్ లో ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చే మార్క్స్ ఎయిటీ టోటల్ కలిపితే మనకు వచ్చేది హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి ఎగ్జామ్ ఓకే క్లియర్ కదా ఈ రోజు అందరికి కామన్ ఉన్నాయి మ్యాథ్ సబ్జెక్ట్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత ఫర్దర్ గా మీ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని అంటే మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉందో అది మనం నాకు చెప్తే ఇంకా నేను దానిపైన వీడియోస్ ప్రిపేర్ చేస్తూ మీకు హెల్ప్ చేసే ట్రై చేస్తాను ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకు ఓకే సరే మ్యాథ్ సబ్జెక్ట్ మనం తీసుకుంటే మొత్తం ఎన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో అంటే ఫైవ్ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇది ఏముంది ఆల్జిబ్రా ఉంది ట్రిగ్నామెట్రీ ఉంది కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ డిఫరెన్షియల్ క్యాలకులస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డిరేటింగ్స్ సో ఇప్పుడు మీరు టెన్త్ క్లాస్ నుంచి వచ్చింటారు కదా డిప్లొమాలోకి సో మీకు ఆల్జిబ్రా ఆల్మోస్ట్ అలా కొంచెం కొంచెం మీకు ఆల్రెడీ అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి మీకు వచ్చి ఉంటుంది రెగ్యులర్ సబ్జెక్ట్ లో ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ లో మనం చదివింటాం తర్వాత ట్రిగ్నామెట్రీ అంటారా మీకు టెన్త్ క్లాస్ లో వచ్చి ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఇంకా మనకు ఐఐటి స్టాండర్డ్ అని చెప్పి అన్ని లెవెల్స్ లో కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అబౌ సిక్స్త్ నుంచి కాబట్టి మీకు ట్రిగ్నామెట్రీ పైన కూడా కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది ఇంకా కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఒకటి తర్వాత డిఫరెన్షియల్ క్యాలకులస్ ఒకటి అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ అనేది కొంచెం కొత్త టాపిక్స్ ఉన్నట్లు ఉంటాయి అయినా మీరు ఏం భయపడద్దు అండి ఏం టెన్షన్ తీసుకోదండి జస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏమంటే కనుక ఛానల్ ని ఫాలో కావడం అంతే ఛానల్ ని ఫాలో కాండి ఇంకా మీకు విల్లింగ్ ఉంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే కనుక టెలిగ్రామ్ లింక్ ని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను దాంట్లో కూడా జాయిన్ కాండి మీకు అప్డేట్స్ అన్ని కూడా దాంట్లో వస్తా ఉంటాయి మీరు ఎక్కడ తిరిగి చూడాల్సిన పర్లేదు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఛానల్స్ లో పోయి ఏం జరుగుతుంది ఏం కనుక్కోవాలనేది లేదు అప్డేట్స్ అయినా మన దగ్గర నుంచి వస్తాయి క్లాసెస్ మన దగ్గర నుంచి వస్తాయి మీకు సంబంధించిన డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ కూడా మన దగ్గర నుంచి దొరుకుతుంది మీకు కాబట్టి మీరు ఏమి ఇబ్బంది పడాల్సిన పని సరే మనకి ఇప్పుడు టాపిక్స్ అయితే అర్థమైన కదా టోటల్ ఫైవ్ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇవి మనకి ఎగ్జామ్ వచ్చి హండ్రెడ్ మార్క్స్ యొక్క వెయిట్ అయ్యింది సో వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో ఇంటర్నల్ గా పోతే కనుక సరే ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి చూద్దామా ఫస్ట్ ఏముంది మనకు మన ఫస్ట్ ఆల్జిబ్రా అనే టాపిక్ ఆల్జిబ్రా అనే టాపిక్ తీసుకుంటే దీంట్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనకు కనిపిస్తాయి ఒకటి ఫంక్షన్స్ పైన ఒకటి తర్వాత పార్షల్ ఫ్యాక్షన్స్ పైన ఒకటి ఆల్జిబ్రా లో చూస్తే సో డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం వన్ బై వన్ ఫస్ట్ మనం ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ బేసిక్ ఫార్ములాస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి చిన్న చిన్న మ్యాథ్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది రాదని కాదు కానీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది అంటే కొంచెం ఆలోచిస్తా ఉంటారు మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఏమవుతుంది అంటే ఆలోచిస్తా ఉంటారు అదే మైనస్ మైనస్ ఏమవుతుంది అంటే ఆలోచిస్తా ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్ గా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఎంత ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఎంత మైనస్ ఇలా చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అదే విధంగా ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వయర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వయర్ అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు దీన్ని చాలా మంది ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ అనుకుంటారు కాదు ఎక్స్ స్క్వయర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వయర్ ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ స్క్వయర్ అదే ఎక్స్ స్క్వయర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఇంకా వీళ్ళు మనం యాడ్ చేయొచ్చు యాడ్ చేయకూడదు ఇది ఎక్స్ స్క్వయర్ అనేది వేరే ఫంక్షన్ ఎక్స్ అనేది వేరే ఫంక్షన్ దీన్ని యాడ్ చేసి మనం ఎక్స్ క్యూబ్ అని రాయకూడదు దీని ఆన్సర్ ఎక్స్ స్క్వయర్ ప్లస్ ఎక్సే రాయాలి
తర్వాత క్యాలకులేస్ తీసుకుంటే మనం జస్ట్ ఇక్కడ డిఫరెన్సియేషన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్సియేషన్ అనేది మాత్రం నేర్చుకుంటాం ఇది కూడా ఈజీ టాపిక్ ఓకే సో ఓవరాల్ గా చూస్తే ఇంకా మ్యాథ్స్ అయితే ఈజీ టాపికే మీరు ఒకసారి మీ సీనియర్ అని డిస్కస్ చేసినా మీ సీనియర్లతో ఒకసారి కలిసిన మీకు అర్థమైంది ఏమంటే మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టు చాలా టఫ్ క్లాస్లో సగం మంది పైన ఫెయిల్ అయిపోతారు అని మీకు తెలుస్తుంది కానీ నేను ఆల్రెడీ నేను మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి టీచ్ చేస్తాను ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ అయ్యి కూడా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ అయింది టూ థౌసండ్ ఎయిట్ స్టార్టింగ్ మా ఇన్స్టిట్యూట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ అయింది కాబట్టి సో ఇక్కడ జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా పాస్ కావడం ఎవరు కూడా ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళైతే ఎవరు ఉండరు అందరూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ రిజల్ట్ ఉన్న కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదంటే ఇంకా అది ఐసీఏ అకాడమీ ఫర్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్గా చెప్పాలంటే కనుక సరే నేను చెప్తాను కదా ఇది చాలా ఈజీ సబ్జెక్ట్ మీరు జస్ట్ కొంచెం ప్లాన్ గా నేను ఎట్లయితే చెప్పినా అట్లయితే చదువుకుంటూ పోయినా అంతే అంతకంటే ఎక్కువ మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన పని అయితే ఏం లేదు ఓకే సరే ఈరోజు అయితే మనం ఏం స్టార్ట్ చేద్దాం పార్షల్ ఫ్యాక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దామా ఒకసారి మీకు త్రీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్ చేసాం అనుకోండి మీకు ఎంత ఈజీగా ఉంది సబ్జెక్ట్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే శాంపుల్ క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకుందాము తర్వాత కాలంటే మన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చినాయి మనకు ప్రీవియస్ మన సీనియర్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ పార్షల్ ఫ్యాక్షన్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటారు క్వశ్చన్ అంతే అంతకంటే ఏమి ఉండదు సాల్వ్ అని ఇస్తాడు అంతే సో దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ చూడండి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి మనకు అంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ మైనస్ టూ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ ఫ్యాక్టర్ యొక్క మీనింగ్ ఏమంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఈ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ వన్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని మీనింగ్ తర్వాత ఈ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అని మీనింగ్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ టూ అని ఓకే నాకు క్లియర్గా అర్థం అయిందా సరే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కోసం ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బీ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ అని ఇలా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది మన పార్షల్ ఫ్యాక్షన్లో డివైడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలన్నప్పుడు ఏమొస్తాయి మనకు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమొస్తుంది అంటే ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఓకేనా సరే మరి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏముంది మనకు ఫంక్షన్ దాన్ని నేను రైట్ సైడ్ రాస్తాను మీకు కన్వీనియంట్ గా అర్థమై దాని కోసం ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఈ డినామినేటర్ డినామినేటర్ రెండు సేమ్ కదా సో కాబట్టి ఏమైతే రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి రెండు క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత ఏం మిగిలింది మనకు అంటే ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంతేనా వచ్చింది సో దీని ఒక బ్రాకెట్ వేసుకుని క్లోజ్ చేద్దాం మనం సో బ్రాకెట్ వేసుకున్న తర్వాత అంటే క్లోజ్ బ్రాకెట్ వేసుకున్నాం దీన్ని ఇప్పుడు చూడండి సరే ఇప్పుడు ఏముంది మనకు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంది ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే మనకు వచ్చిన ఫ్యాక్టర్ ఏముంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ని సబ్స్టూట్ చేయాలి అంటే పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ అని మెన్షన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేసెస్ లో వన్ సబ్స్టూట్ చేసి మనకు ఏమొస్తుంది వ్యాల్యూ అండి ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైన్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ డైరెక్ట్ వన్ పెట్టేదామా వన్ మైనస్ టూ ప్లస్ బీ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో వన్ మైనస్ వన్ ఇస్టెప్ ఏమైతుంది జీరో అయిపోయింది జీరో అయిపోయింది కటింగ్ ఏ మిగిలింది ఏ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ వన్ మైనస్ టూ అంటే మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈ మైనస్ వన్ ఈ సైడ్ వస్తే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ లో వస్తాయి అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ సైడ్ పంపిస్తే మనం అప్పుడు ఏమైతుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఇది ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ వచ్చింది సేమ్ అదే విధంగా మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏముంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సేమ్ ఎక్స్ పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇన్ ద అబో ఈక్వేషన్ స్టేట్మెంట్ రాదాం ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ లో టూ సబ్స్టూట్ చేద్దాం టూ సబ్స్టూట్ చేయండి ఎక్స్ ప్లేసెస్ లో ఏ ఇంటూ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ బీ ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ మైనస్ టూ ఏమైంది జీరో అయిపోయింది కాబట్టి జీరో ఇంటూ ఏ జీరో అయిపోతుంది ఆ ఫంక్షన్ అంతా ఇంకా రిమైనింగ్ ఏం మిగిలింది బీ ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ వన్ రాయాల్సిన పని లేదు దెన్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ
plus b into x minus 1. This is the equation. So, we will close the box. Now, we will see the equation. x minus 1 is the equation. x minus 1 is the equation. Then, the meaning is x minus 1 is equal to 0. Then, x is equal to 1 is the factor. That is the x minus 3 is the x minus 3 is equal to 0. Then, x is equal to 3 is the factor. Now, we will see the x is equal to 1 is the equation. That is the equation. x is equal to 1 is the equation. 1 is equal to, here we have x plus 1 is equal to, a into 1 minus 3 plus b into 1 minus 1. 1 minus 1 is 0, 0 into b is 0, this is 0. Here we have m equal to the next step, 1 is equal to 3, 1 minus 3 is minus 2, minus 2a. This is what we have to do, this is minus 2 left side. By A तुम्हें बता, into उन्हें by A दे, कहाँ पर टेबल्स तुम्हें minus one by two है तुम्हें A वैल्यू, clear है? आधे भी दंगा, next x is equal to three सब छुट्टे दम, आधे इक्वेशन दो, so x plus लो three पेटेंडी is equal to A into three minus three plus B into three minus one, so three minus three zero है बोलते हैं zero into ये zero है पेंड फंक्शन आता, इंगर remaining m बिगलने मरो को three is equal to three minus one यंता two, अंटे two b, okay ना? Then b is equal to m right to e to e side is divided by that is 3 by 2 and a value is equal to b value is equal to last one is equal to question of substitute is equal to e place is equal to a value is equal to minus 1 by 2 so minus 1 by 2 by x minus 1 plus b value is equal to b value is equal to 3 by 2 is equal to 3 by 2 is equal to 3 by 2 by x minus 3 so, if you choose a little bit of confused and clumsy question, then we will simplify the next step. So, e2 is the denominator. So, minus 1 by 2, 2x minus 1, plus 2 into 2x minus 3. Minus 1 by 2 into x minus 3. This is the overall final answer. Partial fraction is done. Okay, now clear the question. So, there are many techniques that we have done. We have done a direct question. But first, we have done a method. तरात कलर के शॉर्टकट्स नेट्स को नाम ओके ना सर इबुड नेक्स्ट मानो आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिस को नहीं वीडियो इकरतो स्टॉप चाहिए दम ओके ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो चुदम सॉल्व सिक्स माइनस फाइव एक्स बाय एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन आदि फैक्टरेशन आरु फाइव इनटू पार्शियल � b by x minus 1 इवी दंगा divide चेस पनम next step एंचेला मनाम cross multiply चेला cross multiply जेस्ते यह मोस्तुन मनाकु a into x minus 1 plus b into x plus 2 denominator लो divided by x minus 2 into x minus 1 अंटे e step ने कदा मनाम इकड़ा next forward जेसी ने दांटे split जेसी ने दी so then meaning a मनाटे मनाक left hand side उन्ना दी right hand side उन्ना दी रेंडु cancel है पोत्ते इंग remaining a मिगली नी मनाकु 6 minus 5x is equal to a into x minus 1 plus b into x plus 2. Next, we will put in a box. Okay? Now, we will see the factors. x plus 2 is the factor. We will say x plus 2 is equal to 0. Then, x is equal to plus 2 as well as minus 2. That is the x minus 1 is the factor. x minus 1 is equal to 0. Then, x is equal to 1. Okay? So, x is equal to minus 2 put in the equation. So, x plus 2 is the factor. We will see the factor. 6 minus 5 into minus 2 ex plus लो गुड़ा रायल सिंदे माना minus 2 ने ओके a into minus 2 minus 1 plus b into minus 2 plus 2 ओके क्लियर है सर ये मान कैंसल है तो यार minus 2 plus 2 कैंसल काबर्टी 0 into b 0 है पहले इंगा remaining मिल गयी ना मुन्ना है 6 minus minus of minus plus से 5 2 जा 10 is equal to minus 2 minus 1 है माय तुम दी minus 3 है इंदी ओके 6 plus 10 m is 69. Kavati 16 is equal to minus 3 by a. So, we have a name right to a is equal to a minus 3 kar kochi divide by 2. So, minus 16 by 3 a value. Okay, clear? Next, b ni find out chela. b ni find out chela. x plus m substitute chela. 1 substitute chela. So, 6 minus 5 into 1 is equal to a into 1 minus 1 plus b into 1 plus 2. 1 minus 1 0 का बट्टि 0 into a में तुन्दी 0 है पेंदी next step यह मुन्दी मनको 6 minus 5 is equal to 2 plus 1 3 का बट्टि 3b 6 minus 5 है में तुन्दी 1 है तुन्दी 
సో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బి దెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం కల్లా ఈ త్రీ ఈ సైడ్ వచ్చి డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ బై త్రీ అయింది సో ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం ఇంకా లాస్ట్ మనం ఏం చేయాలా ఈ ప్లేసెస్ లో అంటే ఏ ప్లేస్ లో బి ప్లేస్ లో వాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేయాలా మనకు వచ్చిన వాల్యూ సో దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసినప్పుడు నేను డైరెక్ట్ ఏ వాల్యూ మైనస్ సిక్స్టీన్ బై త్రీ కాబట్టి మైనస్ సిక్స్టీన్ డివైడ్ బై త్రీ రాసి ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఫ్యాక్టరీ యాస్టీస్ గా రాసేస్తా ఓకేనా ఎక్స్ ప్లస్ టూ మరి ప్లస్ బి ప్లస్ ఎంత ఉంది వన్ బై త్రీ ఉంది వన్ న్యూమరేటర్ రాస్తా డినామినేటర్ త్రీ రాసి ఎక్స్ మైనస్ వన్ రాసినాం సో ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది మనకి మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని మనం ఏం చేసినాం పార్షియల్ ఫ్యాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేసినాం ఇది టోటల్ ప్రొసీజర్ అంటే మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకున్న వెంటనే ఫస్ట్ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా పార్షియల్ ఫ్యాక్షన్ లో కనిపిస్తుంది సో ఈ పార్షియల్ ఫ్యాక్షన్ క్వశ్చన్ ని మనం ఈ రోజే ఎంత టఫ్ ఇచ్చినా కూడా ఈ రోజు నేర్చుకుని ఆ పేపర్ ఎంత టఫ్ ఇచ్చినా కూడా మన అకౌంట్ లో త్రీ మార్క్స్ వచ్చేసిన ఈ రోజే ఓకే క్లియరా సరే మనకి టోటల్ గా క్వశ్చన్ పేపర్ గురించి మనం చూస్తే ఇంక మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా తెలుసా తెలుదా నేను చెప్పలేదా ఇంకా మీకు సరే ఒకసారి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం దాని గురించి మనకి టోటల్ గా త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే టెన్ ఉంటాయి దానికి థర్టీ మార్క్స్ అయితే వెయిటేజ్ ఉంటుంది తర్వాత ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనం దాంట్లో ఫైవ్ ఏ రాయాలా ఈచ్ వన్ టెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటే టోటల్ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ ఎంత ఉంటుంది ఎయిటీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ మార్క్స్ వచ్చి ట్వంటీ మార్క్స్ ఓకే ఈ ఏవైతే మనకి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు అంటే పార్ట్ బిలో ఎస్ టైప్ క్వశ్చన్ లో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు మనం దాంట్లో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో కాబట్టి మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దండి పార్షియల్ ఫ్యాక్షన్ లో నుంచి మనకి త్రీ మార్క్స్ ఎంత టఫ్ ఇచ్చినా కూడా మనం చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది నేను రెగ్యులర్ ప్రొసీజర్ మాత్రమే షార్ట్ కట్ చెప్పలేదు ఆ షార్ట్ కట్ మీకు తెలిసింది అనుకోండి క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే మీరు ఆన్సర్ చెప్తారు ఎగ్జాక్ట్ గేమ్ వస్తుంది అనేది ఓకే సరే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం నెక్స్ట్ టాపిక్స్ మీకు ఏవైతే అవసరం ఉందో మీరు కామెంట్ లో షేర్ చేయండి దాని బేస్ పైన నేను మీకు క్లాసెస్ అయితే తీసుకుంటా ఉంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్ ఒకటే కాదు మీకు ఏమైనా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఏ సబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్ అని ఏదైనా టఫ్ అనిపిస్తే మీకు రెగ్యులర్ గా మీరు అయితే కామెంట్ చేయండి ఓకే తర్వాత ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అయితే ఇంకా జాయిన్ అయిపోండి ఓకే థ